टाइम्स मीडिया एक आम आदमी पढ़ लिखे पैसे कमाता है और रोटी कपड़ा और मकान के बारे में सोचता है इसके बाद बचा हुआ धन को वो इन्वेस्ट करना चाहता है आज इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट से मिलेंगे और जानेंगे कि ये म्यूचुअल फंड क्या होता है शेयर क्या होता है हम एस किसे कहते हैं और कैसे जगह हम इन्वेस्ट करेंगे सर म्यूचुअल फंड क्या होता है म्यूचुअल फंड को हिंदी में हम लोग पारस्परिक निधि के नाम से जानते हैं और पारस्परिक निधि का मतलब ही है कि निवेशकों के समूह द्वारा निर्मित ये एक स्कीम है जिसको म्यूचुअल फंड के नाम से जनरली लोग इंग्लिश नाम से ही जानते हैं और इसमें प्रतिभूति एवं छोटे मध्य एवं दीर्घ अवधि के पेपर्स में निवेश करके उसको इन्वेस्टरों को उनके समानुपात में जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से जो फंड अपनी कमाई करती है उसमें अपने खर्च को माइनस करते हुए उसको सम, समानुपातिक रूप से निवेशकों को रिटर्न किया जाता है तो म्यूचुअल फंड दूसरे इन्वेस्टमेंट से अलग कैसे है देखिए पहले से हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से फिक्स डिपॉजिट का चलन है जो बैंक में पोस्ट ऑफिस में लोगों द्वारा डिपॉजिट किया जाता था अभी नया एक म्यूचुअल फंड जो है तो पुराना करीब करीब उन्नीस सौ तिरसठ चौंसठ से है यू के द्वारा लाया गया और इसमें और फिक्स डिपॉजिट में बहुत तरह का अंतर है फिक्स डिपॉजिट में हमारा रिटर्न फिक्स है और अवधि फी फिक्स है हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड में रिटर्न फिक्स नहीं है और अवधि भी फिक्स नहीं है छोटे से लेके लंबे अवधि तक के डिपॉजिट यहाँ पर किए जा सकते हैं और थोड़ा सा पैसेंस बना के लोग रखें और थोड़ा सा दीर्घ अवधि के लिए इसमें जाए तो अच्छा रिटर्न मिला है और मिलने का चांस रहता है फिर भी कितना अवधि तक सकते देखिए हमारे यहाँ तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं एक है म्यूचुअल फंड में इक्विटी फंड एक बैलेंस होता है और तीसरा डेट फंड है तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको हमारे यहाँ डेट फंड है या अभी लिक्विड फंड है लिक्विड फंड आप तीन दिन एक दिन तीन दिन और शॉर्ट टर्म के लिए रख सकते हैं बाकी आप लंबा रखने के लिए तीन साल के लिए अगर रखना है तो आप इक्विटी फंड में जा सकते हैं उसका बैलेंस फंड है अभी हाइब्रिड इक्विटी उसका नाम हो गया है उस तरह के फंड में आप जा सकते हैं और थोड़ा सा रिस्क थोड़ा सा रिस्क ले पा सकने की स्थिति में है तो आप शॉर्ट टर्म के अलावा आप स्मॉल कैप वगैरह में स्मॉल कैप मिड कैप तरह के स्कीम में जा करके अच्छा रिटर्न ले ले सकते हैं उसका लाभ उठा सकते हैं परंतु उसमें आपको अवधि दीर्घ रखना होगा पाँच साल से ऊपर का नजरिया रखना होगा सर म्यूचुअल फंड तो हम लोग जानते हैं एस आई पी इन दोनों में क्या अंतर होता है देखिए ये म्यूचुअल फंड और एस आई पी म्यूचुअल फंड का ही एक प्रारूप है जिसके थ्रू हम लोग थोड़े थोड़े रकम को मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली ईयरली या आजकल तो वीकली भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और उससे आप प्राइस एवरेजिंग करके और अच्छा रिटर्न ले सकते हैं बट ये म्यूचुअल फंड का ही अंग है एस जिसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोला जाता है सर आम आदमी जो म्यूचुअल फंड परचेज कर लेता है इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट के अनुसार क्या उनका कोई राय सलाह लेना चाहिए कि एकदम लेना चाहिए जैसे डॉक्टर की सलाह आप लेते हैं आजकल गूगल्स का जमाना है गूगल में हर दवा अवेलेबल है हर रोग का निदान अवेलेबल है लेकिन लोग डॉक्टर के पास जाते हैं उसी तरह एक्सपीरियंस एक बड़ी चीज़ है एक्सपीरियंस अगर इस क्षेत्र में मिलेंगे तो उनका एक्सपीरियंस से आपका अच्छा रिटर्न हो सकता है इसलिए हमारा तो ये सलाह है कि जरूर से जरूर लेना चाहिए मतलब तो आपका कहना है कि जब भी इन्वेस्टमेंट करें खासकर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट का राय सलाह लेने से रिस्क कम होता है हाँ हाँ रिस्क कम होता है उनको उस क्षेत्र के बारे में नॉलेज है और 
देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम तो देना होगा दीर्घ अवधि में जाएंगे क्योंकि कोई भी कंपनी का आप शॉर्ट टर्म में अभी मार्केट अप डाउन हो रहा है ज्यादा तो शॉर्ट टर्म में कंपनी के बारे में आप नहीं जान सकते हैं तो उसके लिए थोड़ा समय देना होगा और एक्सपर्ट का तो आपको हेल्प लेना ही चाहिए जिससे आपका रिटर्न और अच्छा हो सकता है ऐसे हमारे यहाँ डायरेक्ट प्लान भी है आप खुद भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बट हमारा मानना है कि एक्सपर्ट के सलाह से आपका रिटर्न और अच्छा हो सकता है कोई आदमी अगर म्यूचुअल फंड खरीदना चाहता है तो उसको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए पहला और दूसरा कि क्या उसको म्यूचुअल फंड के बारे में भी कोई जानकारी होना चाहिए या ऐसे खरीदने को ना अगर वो जानकार है तो बहुत अच्छा है जानकारी तो कुछ न कुछ होना चाहिए इस जमाने में सारी जानकारी आपको नेट पे उपलब्ध है उससे उनको सहूलियत होगी बट एक्सपर्ट का सहायता लेना और जरूरी है उससे उनका रिटर्न अच्छा हो सकता है और देखिए म्यूचुअल फंड के लिए तो सबसे पहला जरूरी है कि के होना चाहिए के के बिना आप म्यूचुअल फंड में दूसरी बात है कि आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए वो दोनों के बाद आपको फिर अगर थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में नॉलेज है तो उसमें देखना चाहिए क्या सेक्टर में गो आगे है उसके लिए एक्सपर्ट का राय लेना तो जरूरी है दूसरी बात कि फंड को देखना चाहिए कि ए कैसा परफॉर्म कर रही है क्या उसका एसेट क्लास है क्या रिटर्न पिछला पाँच साल का है दस साल का है उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नए स्कीम में हमारा सलाह ये रहेगा कि नए स्कीम से अच्छा है कि जो परफॉर्मिंग स्कीम्स है उनमें आप इन्वेस्ट कीजिए उसके लिए आपको सलाह निवेशकों को सलाह एक्सपर्ट का लेना चाहिए म्यूचुअल फंड अगर कोई परचेस करना चाहता है तो उसका एज है क्या किस एज में वो कर सकता है देखिए जनरली एज का बार है वो 18 इयर्स है उसमें आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं अदरवाइज माइनर के नाम से थ्रू गार्जियन उसको खरीदा जा सकता है और उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है एज का तो हम लोग तो सलाह देंगे कि यंग एज जैसे ही स्टार्ट हो और अर्निंग होना शुरू हो जाए तो आप एस के थ्रू रेगुलर इन्वेस्टमेंट करके अपना निवेश को निवेश करके अच्छा अर्जन आप कर सकते हैं रिटायर्ड लोग के लिए भी हमारे यहाँ प्लान है जो डिविडेंड प्लान है या एस है तो वो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हमारे यहाँ आएंगे स्कीम उनके लिए भी है उसको बताया जाएगा और निवेश करके मंथली कुछ अर्जन भी कर सकते हैं और नहीं तो लंबे अवधि के लिए भी वो इन्वेस्ट करके रिटर्न ले सकते हैं Times Media